সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ সবাইকে গ্রুপ প্রেজেন্স বাই পিকশো মিডিয়া লিডার অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি শ্রী রাশিক রামান আমাদের বিশেষ আয়োজনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন বাংলাদেশ একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যার কাছে আমরা শুনতে চাই দেশ ও বর্তমান রাজনীতি নিয়ে তার ভাবনা ব্যক্তি জীবনের নানান অভিজ্ঞতা এবং সফলতা ব্যর্থতার কথা দর্শক আজ আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এসেছেন এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সদস্য পরবর্তীতে জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন যিনি গত দুই কাউন্সিলে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় যিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন এখনও গায়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন শতাধিক স্প্রিন্টার নিজ এলাকার তৃণমূলের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের কাছে বিপুল জনপ্রিয় এই রাজনীতিবিদ গত তিন সংসদে টানা নির্বাচিত হয়ে আসছেন অতীতের মতো বর্তমানেও যিনি বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন আমাদের আজকের অতিথি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং সংসদ কমিটির সদস্য হবিগঞ্জ তিন আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির স্বাগত আপনাকে আপনি স্টোরিতে আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য টানা তৃতীয় দফায় বিপুল ভোটে আপনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এই জনপ্রিয়তার পেছনে কারণটি কি কেন এত জনপ্রিয় আপনি ধন্যবাদ আসলে আমরা যারা রাজনীতি করি এই সকল অনুষ্ঠান না এই অনুষ্ঠান বা বাইরে আমাদেরকে নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা আপনাদের মধ্যে হয় কিন্তু বাস্তবতা তো ভিন্ন আমি আপনি আমার ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন যে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে আমি উঠা উঠে আসা আমার রাজনৈতিক জীবনে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর যাবৎ এক নাগারে ছাত্র রাজনীতি গণরাজনীতির মধ্য দিয়ে চড়াই উত্তরায়ের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমি এই জায়গায় এসেছি জনপ্রিয়তা একদিনে সৃষ্টি হয় না মূলত আমাদের দেশে রাজনীতিতে দুটি ধারা আছে স্বাধীনতার সপক্ষে এবং স্বাধীনতার বিপক্ষে বাংলাদেশ নামে যে দেশটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এ দেশের মানুষকে সাথে নিয়ে অর্জন করেছিলেন এই স্বাধীনতার পক্ষে একটি শক্তি আছে রাজনীতিতে আরেকটি বিপক্ষে আছে আমি মনে করি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই জনপ্রিয়তা বিচার হয় নির্বাচন নির্বাচনে বিজয়ী হতে হলে ব্যক্তির ইমেজ একান্ত প্রয়োজন প্রথম যে জিনিসটি একজন ব্যক্তিকে তার পরিচ্ছন্ন ইমেজ সৃষ্টি করতে হয় তার সাথে তার রাজনৈতিক দলের প্রতীক থাকে তার দলের মার্খা থাকে তার সাথে তার নিজস্ব একটা আঞ্চলিক বুট লাগে মানুষের আপদে বিপদে থাকার মধ্য দিয়ে আপনি যে বলছেন বিয়াল্লিশ বছর রাজনীতি সম্পৃক্ত রাজনীতির সাথে যুক্ত আপনার শুরুটা কিভাবে হয়েছিল কীভাবে রাজনীতি আসলে আমি ছাত্র জীবনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম আমার পরিবার পরিজনের মধ্য মধ্যে আমার দাদা চাচা মুরুব্বি যারা ছিলেন তৎকালীন আমলে উনিশশো সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে যখন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু নামে মিলাদ পর্যন্ত করা যায় নাই সেদিন কিন্তু প্রতিবাদ সভা করা দূরের কথা সেই জিনিসগুলি আমাকে খুব ধাক কেটেছিল ছাত্র জীবনে আমি হাই স্কুলে থাকতে উনিশশো সালে সেই ঘটনাটি দেখেছি যখনই আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি উনাশি সালে তখনই কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমার যে কলেজটি সেই কলেজটিতে আমি ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে কাজ করেছি ছাত্র লীগের কলেজ শাখার আমি সভাপতি ছিলাম বৃন্দাবন সরকারি কলেজে হবিগঞ্জে ঐতিহ্যবাহী একটি কলেজ সেই কলেজে আমি নির্বাচিত বিপি হওয়া জিএস হওয়ার জন্য কন্টেস্ট করেছিলাম কিন্তু সেদিন বিএনপি ক্ষমতায় তারা কিন্তু জাতীয় পার্টি এবং বিএনপি মিলে উনিশশো সালে মূলত আমাদের ব্যালট বক্স ছিনতাই করে আমাদের বিজয়কে তারা ছিনিয়ে নিয়েছিল দীর্ঘ বারোটি বছর আমি ছাত্র রাজনীতি করেছি মূলত বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পাই নাই বঙ্গবন্ধু সান্নিধ্যে যেতে পারে নাই বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি দূর থেকে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা উনিশশো সালে যখন উনি দেশে আসলেন তখন মূলত ওনার সান্নিধ্যে থেকেই ওনার ওনাকে অনুসরণ করে ওনার দিক নির্দেশনা আমরা যখন জেলা ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট বর্ধিত সভা করতাম উনি কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে বত্রিশ নম্বর একটি সেশন থাকতো দ্বিতীয় দিনে উনি কিন্তু আমাদেরকে পরামর্শ দিতেন প্রথম লেখাপড়া এরপরে কিন্তু রাজনীতি মানুষের জন্য কিছু করতে গেলে লেখাপড়া সম্পন্ন করতে পারে ওনার নির্দেশনা অনুসরণ করে মূলত লেখাপড়া সম্পন্ন করে পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতি বারো বছর আমি করেছি জেল জুলুম নির্যাতন বলতে আপত্তি নাই অনেকে মনে করে যে রাজনীতিটা খুব দুর্ভাগ্যজনক হল শত গুটি কয়েক রাজনীতিবিদের কারণে হয়তো আমাদের সকলকে এই অপবাদ স্বীকার করতে হয় কিন্তু আজকে যে আমি তিন তিনবার পর পর 
নির্বাচিত এমপি হয়েছি এটা কিন্তু হয়তো অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে এইভাবে উদয় হওয়া যায় আসলে ব্যাপারটা তা না তবে আমি অহংকার করে বলতে পারি এদেশের মানুষের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য যে গণতন্ত্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে জিয়া রহমান এবং এরশাদ ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে রেখেছিলেন সেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে কিন্তু আমি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলাম শুধু তাই না এই বারো বছরে কলেজ ছাত্রলীগ জেলা ছাত্রলীগ এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছিলাম এবং বঙ্গবন্ধু আমি অহংকার করি বঙ্গবন্ধুর খুনিকে হবিগঞ্জের মাটিতে আমি প্রতিহত করেছিলাম উনিশশো সালে আপনার স্মরণ আছে অষ্টআশি সালে বুটবিহীন একটা নির্বাচনে এস্টার সাহেব ওই বঙ্গবন্ধুর খুনিদেরকে পার্লামেন্টে নিয়ে গিয়েছিল সেই পার্লামেন্টের নেতা হিসাবে বজলুল হুদা সাথে কর্নেল রশিদ ফারুক রাশেদিন হবিগঞ্জে গিয়েছিল প্রকাশ্যের জনসভা করতে কিন্তু আমরা গুটি কয়েক ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা জীবন বাজি রেখে সেদিন কিন্তু আমরা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলাম সেই বারোটি বছর আমি ছাত্র রাজনীতি করেছি পরবর্তীতে নব্বই ইংরেজিতে আমি ব্যাচেলার ছাত্র কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নেতা সেই সবে মাত্র নব্বইতে আমি গণরাজনীতিতে পাড়া রেখেছি পা দিয়েছিলাম নব্বই ইংরেজিতে আমার হবিগঞ্জ সদরে আমি উপজেলা নির্বাচন করেছিলাম দুর্ভাগ্যজনক হল সত্য জনগণ আমার সাথে ছিল কিন্তু সেদিন এরশাদ সাহেবের জাতীয় পার্টির নেতাদের নেতৃত্বে বুট হাইজেক করে ওনারা আমার বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এরপর থেকে নব্বই থেকে দুই হাজার আঠারো বছর এক নাগারে আমি কিন্তু জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করে রাজনীতিতে লেগেছিলাম এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি একাধিকবার বিনা কারণে সেটাই জানতে চাচ্ছি যে যতদূর জানি সাবেক অর্থমন্ত্রী কৃবরিয়া হত্যাকাণ্ডের সময় আপনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন আপনি সেই স্মৃতি সেই সেই বর্ণনাটা আমরা শুনতে চাই কিভাবে আপনি আহতটা হয়েছিলেন এবং কি ঘটনা ঘটেছিল উনিশশো সালে হবিগঞ্জ এটি অবহেলিত হবিগঞ্জ সারা বাংলাদেশের মানুষ ভালোভাবে এই জেলাকে মূল্যায়ন করতো না উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হবিগঞ্জের সন্তান শাহেমেস কিবরিয়া সাহেবকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দিলেন অর্থমন্ত্রী বাংলা অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হবিগঞ্জের সন্তান হবিগঞ্জের সন্তান বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী এই কিবরিয়া সাহেবের নামের সাথে হবিগঞ্জ কিন্তু আলোকিত হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আপনি যে কথাটি বলেছেন উনিশশো আজকে থেকে গণে গণে আপনার পনেরো বছর এক মাস হয়ে যাচ্ছে প্রায় এক মাস হয়ে যাচ্ছে উনিশশো দুই হাজার পাঁচ সালের সাতাইশে জানুয়ারি হবিগঞ্জে বদ্দার বাজারে ঈদ পনেরো মিলিয়নই একটি অনুষ্ঠানে উনি সহ আমরা গিয়েছিলাম ওনার সাথে সেদিন বিএনপি ক্ষমতা হয়েছিল আপনারা পরবর্তীতে শুনেছেন মুফতি হান্নানের সমটু একুশে আগস্টের ঘটনার আসামি হিসাবে সে যখন কাস্টোরিতে সে কিন্তু সমটু একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ওয়ান সিক্সটি ফোর সেখানে কিন্তু সে প্রকৃত সত্য ঘটনাটি বলেছে সারা বাংলাদেশে হাওয়া ভবন থেকে তারেক জিয়া এই জঙ্গি নেতা মুফতিকে হায়ার করেছিল তাদের মাধ্যমে জনপ্রিয় আওয়ামী লীগের নেতাদেরকে হত্যা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যেভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব শূন্য করার চেষ্টা করেছিল সপরিবারে ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতাদেরকে তালিকা করে হত্যার একটা পরিকল্পনা করেছিল এটা আমি বুঝতে পারে পেরেছিলাম একদিন আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেত্রী তৎকালীন আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুধা সুদানের বাসভবনে আমরা একান্ত এখানতে আলাপ আলোচনা বসেছিলাম বিভিন্ন জেলার নেতারা নেত্রী কিন্তু আমাকে সেই সময় অ্যালার্ট করেছিলেন বি কেয়ারফুল উনি বলেছিলেন অন্য ল্যাঙ্গুয়েজটা ছিল বি কেয়ারফুল আমি কিন্তু এখানে যারা বসাছিলেন তাদের মধ্যে জুনিয়র ছিলাম আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম মাননীয় নেত্রী কেন এই কথা বলছেন উনি বলছিলেন ওনার কাছে ইনফরমেশন যে সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতাদের একটা হিট লিস্ট তারা জনপ্রিয় নেতাদের তালিকা করেছে তারা একের পর এক দেখে দেখে হত্যা করবে আমি তখন ওনাকে বলেছিলাম নেত্রী হবিগঞ্জ সেই দিক থেকে মুক্ত হবিগঞ্জে এই ধরনের রাজনৈতিক কিলিংয়ের চর্চা নাই দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য এই হবিগঞ্জের মাটিতেই যিনি আপনারা জানেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ওনার এটি খেয়াতি ছিল এবং ভদ্র লুক হিসাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এটি অর্থনীতিবিদ হিসাবে ওনার এটা পরিচিত ছিল সেদিন কিন্তু ওনাকে নিয়ে আমরা এটা ঈদ পুনর্ম অনুষ্ঠান করেছিলাম উনি যখন বক্তব্য শেষ পর্যায়ে রাত্রে ষাটটা সেই শীতের রাত ষাটটার সময় মাগরিবের না এসার নামাজের আজান হয় মোয়াজ্জিন যখন আজান দেবে তখনই কিন্তু উনি ওনার বক্তব্য শেষ করেন তখন ওনাকে নিয়ে মিটিং থেকে আমি বের হচ্ছিলাম একত্রে উনি আমার বাম পাশে আমার বাম পাজরের মধ্যে ওনাকে নিয়ে যখন অগ্রসর হচ্ছিলাম গেইটের মধ্যে ওনার ভাস্তা এবং আওয়ামী লীগের নেতা সামনটা পরিষ্কার দিক করে দিচ্ছিল আর পাশন দিক থেকে যাতে নেতা কর্মীরা ধাক্কা না দিতে পারে কারণ একই গেইট দিয়ে আমরা ওনাকে নিয়ে বের হচ্ছিলাম এবং জনতাও আমাদের দলীয় নেতা কর্মীরাও বের হচ্ছিল এই ঠিক যে মুহূর্তে গেইটের মধ্যে ওনাকে নিয়ে আমরা একত্রে পাড়া দিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু বিকট শব্দে আমরা সিটকে পড়েছিলাম দুর্ভাগ্যজনক 
হলো সত্য একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সেদিন আওয়ামী লীগ বারবার বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে টেলিফোন করা হয়েছিল একটা হেলিকপ্টার দিয়ে যদি ওনাকে রেস্কিউ করা হতো উদ্ধার করা হতো তাহলে হয়তো আমরা সেইভাবে ওনাকে হারাতাম না কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য একটি অ্যাম্বুলেন্স আমরা সেদিন পাই নাই বাইরে একটি অ্যাম্বুলেন্স এনে ওনাকে এবং আমাকে মুরগি যেভাবে খাসা এক বাস্কের মধ্যে দুইজনকে আমাদেরকে উঠিয়ে দিয়ে ফাটিয়ে দিল আমরা দুজন একই অ্যাম্বুলেন্সে কাতরাচ্ছিলাম আমাদের দুজনের আত্মীয় স্বজন অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে গাদাগাদি মাদকপুরে এসে উনি আরেকটি অ্যাম্বুলেন্সে মাদকপুর থেকে শুরু যাত্রা শুরু করলেন বারডেমে আসলেন এরপরে কোথায় উনি হারিয়ে গেলেন আমি দেখি নাই তবে ওনার যন্ত্রণা মাদকপুর পর্যন্ত হবিগঞ্জ থেকে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার আমি দেখেছি আমার যন্ত্রণা উনি দেখেছেন ওনার সাথে একই সাথে আমরা যখন বারডেমে ঢুকি কত ওনার অ্যাম্বুলেন্সটি ঢুকে পরবর্তীতে আমার অ্যাম্বুলেন্সটি আমি অর্ধমিত অবস্থায় মূলত মরতে মরতে আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন যে কথাটি বলেছিলাম তাদের একটি মাস্টার প্ল্যান ছিল এটা কিন্তু মুফতি হান্নানের বক্তব্যেই বের হয়ে এসেছে জনপ্রিয় নেতাদেরকে জঙ্গিদের দ্বারা হত্যা করা হবে বাংলার মানুষ বুঝবে আওয়ামী লীগের নেতারা জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছে আসানুল্লাহ মাস্টার পার্লামেন্ট মেম্বার ছিলেন কিবরিয়া সাহেব মঞ্জুরুল ইমাম এইভাবে আমাদের নেতা কর্মীদেরকে হত্যার এটা পরিকল্পনা সর্বশেষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের ওনার ওপর একুশে অগাস্ট আপনার স্মরণ আছে তো সেই ঘটনা মূলত বিএনপির নেতা কর্মীদের মদদে সর্বোচ্চ হাওয়া ভবন তার এক জিয়ার নির্দেশেই ঘটেছিল গত দুই মেয়াদে এলাকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে আপনি যদি একশো নম্বরের হিসাব করেন তাহলে একশো নম্বরের মধ্যে আপনি নিজেকে কত নম্বর দেবেন বলে আসলে আমি আপনাকে শুরুতেই বলতে চেয়েছিলাম আপনার এই অনুষ্ঠানের নাম মিট দ্য লিডার আমি মনে করি আমরা লিডার না আমরা সেবক আমি সেবক হিসেবে থাকতে চাই তাই আমি যে কথাটি বলছিলাম দুই হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বর যে নির্বাচনটি বাংলাদেশে হয়েছে সেই নির্বাচনে বাংলাদেশে তিনশো জন এমপি সেই সময়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনশো জন এমপির মধ্যে অনলি চোদ্দো জন পার্লামেন্ট মেম্বার কাস্টিং বুটের সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যাভাব সেভেন্টি পারসেন্ট বুট পেয়ে কিন্তু নির্বাচিত হয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে চোদ্দ জন ছিলেন আমি অদম কিন্তু ওই এলাকায় চোদ্দ জনের মধ্যে বাংলাদেশে আমি নাম্বার দেওয়ার দায়িত্ব আমার না আমি আমার দায়িত্ব না আমার দায়িত্ব আমি যখন প্রথম নির্বাচিত হলাম আমি তো কাস্টিং বুটের সত্তর পারসেন্ট এরপর থেকে আমি কাজ করি হবিগঞ্জ জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমরা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি যা মেডিকেল কলেজ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবিগঞ্জ মানুষের প্রত্যাশা ছিল না আমার প্রতিশ্রুতিও ছিল না এর প্রতিশ্রুতির বাইরে কিন্তু প্রকল্পগুলি আমরা বাস্তবায়ন করি আপনার এলাকার খোয়াই নদীর অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে খোয়াই নদী তো খুব নাম করা অনেক দখল উচ্ছেদ হচ্ছে অন্যদিকে আবারও দখল হচ্ছে অভিযোগ রয়েছে যে ওই স্থানীয় এবং রাজনীতি নামে কিংবা আপনার প্রভাব খাটিয়ে এবং যারা যাদেরকে চিহ্নিত করে সে সকল লোকই এই কাজগুলো বারে বারে করছে তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিতে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার আরেকটি অনুষ্ঠানে একটি সংলাপে এই বিষয়টি আপনার স্মরণ আছে সেই সময় আমার এলাকা থেকে বিশেষ করে বিএনপির একজন নেতা টেলিফোন করে কিন্তু বলেছিল যে তাদের দলের নেতা অর্থাৎ যিনি কিবরিয়া হত্যার আসামিও জি কে ঘোষ উনি দখল করে রেখেছেন আমরা কেন উচ্ছেদ করি না বেশি ইতিমধ্যে আপনি জানলে আমি সেই সময় আপনাকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে আমরা যে বা যারাই থাকুক না কেন সকলের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করব ইতিমধ্যে আমরা এটা আপনার খোয়াই নদী বলতে এটা পরিত্যক্ত খোয়াই নদী আর এটা জীবিত জীবিত আচ্ছা জীবিত খোয়াই নদীটি দখল করতে করতে কিন্তু একটা পরিত্যক্ত হয়েছে না ওটা মরে গেছে না 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 আমরা বাইপাস করেছি আমরা আমরা অ্যালাইনমেন্টটা চেঞ্জ করেছি আর যে কারণে একটা পরিত্যক্ত খোয়াই নদী আছে এটাকে আমরা লেক করার পরিকল্পনা আপনি জানার জন্য ইতিমধ্যে বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলাদেশে যে অবৈধ উচ্ছেদ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তারই অংশ হিসাবে হবিগঞ্জে এই পুরাতন খোয়াই নদী অবৈধ দখলদারদেরকে আমরা উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি বন কেটে সাবার করছে এবং বসতি বানাচ্ছে কৃষি জমি বানাচ্ছে এবং এই যে নান এত সুন্দর যে জায়গাটা সেই জায়গাটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এই বন খেকোদের ঠেকাতে কি কারণ আমাকে বন আমার নির্বাচনী এলাকায় নাই তবে আমাদের জেলায় এটা বলতে আপত্তি নেই হবিগঞ্জ জেলা এটি সমৃদ্ধ জেলা হবিগঞ্জ জেলায় যেভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস আছে 
আপনি জানেন কিনা জানেন সারা বাংলাদেশে যে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ আছে বাংলাদেশে এর অর্ধেকের বেশি হবিগঞ্জের মাটির নিচে আছে বিবিয়ানা রশিদপুর হবিগঞ্জ গ্যাসে ভরপুর সারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ আছে এর অর্ধেকের বেশি এটাকে কেন্দ্র করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি ঠিক একইভাবে আমাদের হবিগঞ্জ চা শিল্পে ভরপুর আবার হাওর আছে কিন্তু চা শিল্পে ভরপুর সেই জায়গাগুলো যদি কেটে কেটে উজার করে দেওয়া হয় এটা এটা যেভাবে এটা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য না যে বা যারা এটা অবশ্যই অবশ্যই আপনি এই পাহাড়ি এলাকার মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশে একটা ফাইভ স্টার রিসোর্ট আপনার হবিগঞ্জে দ্য প্যালেস নামে এই প্যালেসটিও কিন্তু হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত অনেক আমরা বিদেশে যাই অনেক জায়গায় ঘুরতে যাই কিন্তু এখানে গেলে চা বাগান পরিবেষ্টিত এটি রিসোর্টের মধ্যে গেলে মনে হয় না যে আমরা বাংলাদেশে আছি তো এই সৌন্দর্যটি ধরে রাখার জন্য সরকার সচেষ্ট আমরাও সচেষ্ট রেলের জমি ঠেকাতে কী পাত কী পাচ্ছি রেলের পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি আছে হবিগঞ্জে হবিগঞ্জ জমি আছে দখল আমি 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 বলি যে জংশনের কানেকশনটি ছিল হবিগঞ্জ টু বাল্লা বাল্লা মাইনি আপনার ভারতের সাথে এটা বর্ডার এই এই ট্রেন লাইনটি এখন কিন্তু আপনার পরিত্যক্ত আমরা চাচ্ছি আবার পুনরায় বাল্লা থেকে শাইস্তাগঞ্জ পর্যন্ত এই লাইনটি চালু করা যাতে জংশনটিকে ধরে রাখা যায় আর জংশন থাকার কারণে প্রচুর রেলের জমি আছে এই জমির মধ্যে রেলের কিছু কর্মকর্তারা বসবাস করে আবার অবৈধ কিছু মানুষ দখল করেছে ইতিমধ্যে গত সপ্তাহে আপনি জানলে খুশি হবেন রেলের আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে অবৈধ স্থাপনাগুলি উচ্ছেদ হয়েছে এবং আরও যারা আছে সেগুলি কিন্তু পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ হয়ে যাবে রেলের সাথে আমি একটু সংযোগ করতে চাই আপনার মাধ্যমে কারণ সিলেট বিভাগের একটামাত্র হাইওয়ে সেটি হলো ঢাকা সিলেট হাইওয়ে ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা ফোর লেন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি আগামী দিনে এই প্রকল্প যখন বাস্তবায়ন হবে তখন কিন্তু সিলেট একটা বিভাগটাই কিন্তু একটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শাখা ঘুরানোর পাচনে বৈদেশিক মুদ্রা যেটা আমরা ফরেন রিমিটেন্স বলি এটাকে যোগান দেয় এই সিলেটকে আমরা আরও সহযোগিতা করার জন্য এই ফোর লেন এর মধ্যে আপনার জানার জন্য আমার নির্বাচনী এলাকার মধ্য দিয়ে এটি রাস্তা রিজনাল হাইওয়ে আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যে গুল চত্বরটি আছে সেখান থেকে সরাইল নাসিরনগর খাই এবং হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ হয়ে আমরা সিলেটে একটা রিজনাল হাইওয়ে করেছি আপনার এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ ইটের ভাটা তৈরি হয়েছে যে ইটের ভাটাগুলো পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং বাংলাদেশ সরকার সেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য বলছেন এবং জনপ্রতিনিধিরা যদি আসলে এগুলো দেখভাল না করে তাহলে এদেরকে আটকানো খুবই কঠিন আপনার এলাকার পরিবেশ দূষণ থেকে আপনার এলাকাকে বাঁচানোর জন্য কৃষি জমি বাঁচানোর জন্য আপনারা ইট ইটের ভাটার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে ধন্যবাদ আসলে যথার্থই বলেছেন ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে আপনারা দেখেছেন অবৈধ বিশেষ করে যে আমাদের পাহাড়কে পাহাড়ের বৃক্ষ কেটে বৃক্ষ বৃক্ষ কেটে আপনার এই জ্বালানি ব্যবহার করে অবৈধভাবে অনেক জায়গায় ঘরে উঠেছে ইটের ভাটা এগুলি যেভাবে পরিবেশ দূষণ করে অন্যদিকে দেশের বন উজার করে এটার বিরুদ্ধে কিন্তু সারা বাংলাদেশে যেভাবে অভিযান চলছে আমাদের হবিগঞ্জ আমাদের জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে অবৈধ কয়টা অবৈধ ইট ভাটা আপনি বন্ধ করতে পেরেছেন আপনার এলাকার পরিসংখ্যান অ্যাকুরেট না তবে এই কথাটি সত্য সাম্প্রতিককালেও সাম্প্রতিককালে আমাদের নবাগত জেলা প্রশাসক সম্ভবত এক দেড় মাসের মধ্যে না হলে বোধ হয় প্রায় দশটির মতো আছে প্রচুর আছে আমাদের জেলায় প্রচুর আছে ইটবাটা আছে যে যেটা কয়লার মাধ্যমে যেখানে সিমেন্ট ব্লকের কথা বলা হচ্ছে আমাদের যে পার্শ্ববর্তী ভারতের উদাহরণ আমরা নেই কলকাতার উদাহরণ নেই সেখানে যদি ব্লক সিমেন্ট সিমেন্ট ব্লক দিয়ে নির্মাণ করা যায় এখন এটা সময়ের দাবি এখন কিন্তু এটা সময়ের দাবি এখন এখন এটা সময়ের দাবি আমাদেরকে করতে হবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম নিম্নমুখী অথচ সরকার আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে এটা কতটুকু যৌক্তিক শুনবো আপনার কাছে তার আগে নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ধন্যবাদ দর্শক এগুলো প্রেজেন্স বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ইগ্লু প্রেজেন্স বা পিকস মিতালিরা অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আমাদের আজকের অতিথি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং সংসদ কমিটির সদস্য হবিগঞ্জ তিন আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির
আপনাকে আবার স্বাগত আর টিভি স্টুডিও প্রীতির পূর্বে যে প্রশ্নটি আপনার কাছে আমার ছিল যে যেখানে বিশ্ববাজারে চালের তেলের দাম নিম্নমুখী অত সরকার আবারও বিদ্যুতের মূল্য বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে এটা কতটুকু যুক্তি বাংলাদেশে বাংলাদেশ গ্যাসের উপর বাড়ছে এই কথাটি সত্য না এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ মজুদ আছে সেই পরিমাণ মজুদ আমাদেরকে বেশি দিন আমাদেরকে টেনে নিয়ে আমরা নতুন গ্যাস ক্ষেত্রেও তো আপনি আমরা আমরা অনুসন্ধান করছি না করছি করছি যেভাবে করা দরকার আমরা কিন্তু সমুদ্র জয় করেছি এই সমুদ্র ব্লু ইকোনমি নামে এই ইকোনমিকে আমরা দেশের অর্থনীতিতে আমরা যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি উদ্যোগ নিচ্ছি অনেকটি ব্লক করে কিন্তু আমরা সেখানে অনুসন্ধান কাকে কাকে কাজ দিয়েছেন আমরা তো আমরা সেরকম ওপেন সিক্রেট যে যে কোম্পানি কাজ পেয়েছে দেশি বিদেশি এগুলি কিন্তু আমার চেয়ে আপনারা আরও কাকে কাকে এটা যদি আমাকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি বলতে পারবো না বরং বরং আপনার মাননীয় মন্ত্রী একদম টু দ্য পয়েন্টে ওনার মন্ত্রণালয় গভীর সমুদ্রের গ্যাস খোঁজার কাজ চলছে 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 আছে 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 তো এই কাজটি চলমান আছে চলমান কয়টা কোম্পানি কাজ করছে কয়জন কাজ করছে আপনার কাছে আপনার কাছে এই এই সঠিক তথ্যটি আসলে আমি আগেই বলেছি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সঠিক তথ্যটি উনি দিতে পারবেন রেন্টাল কুইক রেন্টালের বৃত্ত থেকে আমরা বেরোতে পারছি না কারণ কি অভিযোগ রয়েছে রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ প্রতি বছর হাজার হাজার আমার উত্তরের আগে কিন্তু আজকে সারা যা আন্তর্জাতিক বাজারে আপনি বলছিলেন জ্বালানির মূল্য কমেছে কিন্তু আপনি লক্ষ্য করেছেন আমরা কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে জ্বালানি বলেন বিদ্যুৎ খাতে সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ভর্তুকি দিয়ে আমরা কিন্তু দেশে সল সুলভ মূল্যে আমরা কিন্তু বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সরবরাহ করে থাকি যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ হয় সেই পরিমাণ কিন্তু আমরা রিটার্ন পাই না অ্যাকুরেট হিসাবটি আমি দিতে না পারলেও আপনি অসংখ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেওয়া তত্ত্ব শুনেছেন এই বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বিদ্যুতের দাম জ্বালানি দাম নিয়ে কিন্তু শঙ্কিত না ওনারা কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ছায় নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি চায় ওনার স্মরণ আছে আপনি যে কথাটি বলেছিলেন সেই সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনটি পরিকল্পনা দিয়েছিলেন শর্ট শর্ট টার্ম মিড টার্ম লং টার্ম অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদি মধ্যমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি সেই সময় আপনা আপনি এই ঢাকা সরে আপনি বোধ ভুলেন নাই বিএনপি যখন ক্ষমতা হয়েছিল তখন প্রত্যেকটি দুগানের মধ্যে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনার এক একটি করে ছোট্ট ছোট্ট জেনারেটার থাকতো কোন সময় বিদ্যুৎ আসতো ব্যবসায়ীরা জানতো না ঘন্টার পর ঘন্টা তেল পিয়ে জেনারেটার দিয়ে কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সেই সময় আমরা ক্ষমতায় আসলাম তখন কিন্তু খুইক রেন্টালের প্রয়োজন ছিল প্রয়োজন ছিল সরকারকে সেই সময় বড় সাফল্য কিন্তু যে জায়গায় অপচয়গুলো হচ্ছে কিংবা যে জায়গায় অনেক বেশি ভর্তুকি দিতে হচ্ছে সেটা কমিয়ে আনার জন্য উদ্যোগগুলো কিংবা যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার সেটা আসলে কতদূর আমার মনে আমার মনে হয় দৃশ্যমান আপনারা লক্ষ্য করছেন আজকে কিন্তু সারা বাংলাদেশে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটা বিনিয়োগকারীরা এখন কিন্তু বিনিয়োগ করছে এক শত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে স্পেশাল ইকোনমিক জুন যেটা আমরা আমাদের হাতে সময় আছে আপনি যদি শর্ট করে করে প্রত্যেকটা ই করে তাহলে অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা নিতে পারবো রাজধানী সহ সারা দেশের পরিবহন খাতকে শৃঙ্খলা আনা যাচ্ছে না বলা হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকারের মদ্যপুষ্ট পরিবহন মালিক শ্রমিক মাফিয়াদের কারণেই কোনোভাবেই শৃঙ্খলা আনা সম্ভব হচ্ছে না না এই কথাটি সেটা আমি একমত না আপনার সাথে আমি দ্বিমত করছি এই কারণে শুধুমাত্র সরকারি দলের নেতাদের প্রভাব না এই পরিবহন মালিক শ্রমিকের নেতৃত্বে কিন্তু সরকারি দল আছেন বিরোধী দল আছেন বিএনপিও আছেন জাতীয় পার্টিও আছেন বাম দলের নেতৃবৃন্দ ঢালাওভাবে সরকারি দলের উপর এই অপবাদটি দেওয়া হয় আসলে এই কথাটি সত্য না ইতিমধ্যে আমরা সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করেছি সেই আইন প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমরা মানুষকে মোটিভেট কিন্তু এই পরিবহন সেক্টর সড়কে এই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে সরকার এককভাবে না আমাদের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে আপনি লক্ষ্য করেছেন অসংখ্য দুর্ঘটনা হয় এটা যে শুধুমাত্র চালকদের সরকার বিভিন্ন বড় বড় যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরি করছে মহাসড়কগুলো চার লেনে উন্নীত হচ্ছে ছয় লেনের পরিকল্পনা হচ্ছে কিন্তু যানজট কমছে না সংকটটা আসলে কোথায় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়েছে এখন কিন্তু আপনি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে যে লোকটি 
আপনার আগে গাড়ি ক্রয় করত না এখন কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষের হাতেও কিন্তু অনেক গাড়ি আছে এটাই যদি আমরা এই যে সাব ওয়েটি আমরা নির্মাণ করতে পারি এবং আমরা ঢাকা আসুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস এবং মেট্রো রেলটি যখন আমরা শুরু করতে পারব তখন কিন্তু ঢাকার উপর সাব অনেকটা কমে যাবে এবং আপনি বলছিলেন আলোচনার শুরুতে যে আমরা শুধু ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করলে হবে না আপনি জানলে খুশি হবেন এই তিন টার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আপনি গ্রাম এখন চিনা যায় না আপনি যদি যান দশ বছর পরে গ্রামে আপনি চিনতে পারবেন না অলি গলি রাস্তা কিন্তু আমরা নির্মাণ করে দিচ্ছি শুধু নির্মাণ না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন কিন্তু গ্রামের রাস্তাও দশ ফিটের নিচে আপনার ডিজাইন করতে প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হচ্ছে না ফলে অপচয়ের পাশাপাশি জনভোগান্তিও বাড়ছে প্রকল্প কর্মকর্তাদের আপনাদের জবাব দিয়ে টানার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আসলে প্রকল্প ইতিমধ্যে আপনি লক্ষ্য করেছেন সারা দেশেই সকল মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রকল্প দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য কিন্তু এটা নির্দেশনা আছে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি না পায় তার জন্য কিন্তু আমরা স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে আমরা তাগিদ দিচ্ছি এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে যাতে অপচয় রোধ করে আর এই কথাটি বললে ভুল হবে না যে একটি বাংলাদেশের মতো প্রেক্ষাপটে আমরা যে সকল মেগা প্রকল্প বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে পদ্মা সেতুর ব্যাপারটি আপনি জানেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কনসপিরেসির শিকার রাজনৈতিক সেই ডক্টর ইউনুস সাহেব বলেন আর বিএনপি বলেন তারা কিন্তু পদ্মা সেতুর ফান্ড বিশ্বব্যাংক ছাড় দেওয়ার আগেই কিন্তু তারা দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের গন্ধ উঠিয়ে এখানে কিন্তু আমাদেরকে বিলম্বিত করেছে আর সময় যাওয়ার সাথে সাথে এই প্রকল্পের ব্যয়ও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ব্যয়গুলি যাতে বৃদ্ধি না পায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করা যায় ইতিমধ্যে সরকার আন্তরিক এই হচ্ছে কিন্তু দক্ষতার ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না সংকটটা আসলে কোথায় বলে আপনি মনে করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পরে আপনি লক্ষ্য করেছেন সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটি জেলায় প্রত্যেকটি উপজেলায় আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তার করার চেষ্টা করছি তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষের দর গড়ায় এবার আপনার সম্পর্কে আমরা জানতে চাই আপনার ছেলেবেলাটা কেমন ছিল কোথায় আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন আপনার পরিবারে কে কে আছেন আমাদের যদি একটু বলেন ধন্যবাদ একান্ত ব্যক্তিগত আমি হবিগঞ্জ জেলা সদরে পাশেই আমার জন্মস্থান সদর উপজেলার দুই নং রিচি ইউনিয়ন আমার গ্রামের নামে ইউনিয়নটির নাম এটি বৃহৎ গ্রাম এই গ্রামে এটি মুসলিম পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আমার দুই ছেলে এক ছেলে এক মেয়ে দুই সন্তান আমার স্ত্রী আছে হবিগঞ্জ শহরেই বড় হয়েছি লেখাপড়া করেছি এখান থেকে আমার বড় মেয়েটি আমি আজ থেকে দশ বছর আগেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছি সে স্থায়ীভাবে আমার দুটি বড়টি মেয়ে সে অলরেডি লন্ডন অবস্থান করে তার এটি সন্তান আছে পাঁচ বছর হয়েছে আমার নাতি নাতি ছেলে এখন স্কুলে যাচ্ছে ছেলে রেসিডেন্সিয়াল থেকে ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করেছে এখন লন্ডন গ্রিনিজ ইউনিভার্সিটি থেকে এল এল বি অনার্স বসবাস করে না ছেলে লেখাপড়ার জন্য গিয়েছে মূলত এল এল বি অনার্স করেছে গ্রিনিজ ইউনিভার্সিটি থেকে এখন ওয়েস্ট মিনিস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে এল এল এম করছে আশা করি লেখাপড়া শেষ করে আবার দেশে ফিরে আসবে দেশের জন্য কাজ করে কাজ করবে আশা করি আপনি কোন হাইস্কুলে কিংবা কোন কলেজে আমি বৃন্দাবন সরকারি কলেজে এবং রিচি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হবিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মূলত আমি লেখাপড়া সম্পন্ন করেছি মাধ্যমিক পর্যায়ে পরবর্তীতে এখানে আপনার ঢাকাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ল কমপ্লিট করেছি যদিও আমি মাস্টার্সে অ্যাডমিশন নিয়েছিলাম কিন্তু এর সাথ বিরোধী আন্দোলনের কারণে যে কথাটি বলেছিলাম যে আমরা হয়তো বঙ্গবন্ধুর সাথে সান্নিধ্যে যেতে পারি নাই মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারি নাই বয়সের কারণে এর সাথ বিরোধী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এর প্রতি প্রত্যক্ষ ভাবে আমি যদিও প্র্যাকটিস শুরু করেছিলাম কর্মজীবনে আমি ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার হিসাবে পরবর্তীতে জসকোট হবিগঞ্জে কিন্তু আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর কন্টিনিউয়াসলি মূলত মানুষের সেবাটাই আমার নেশা পেশা এবং হবি যেটা 
বলেন না কেন আপনার কোনো প্রিয় শিক্ষকের কথা আপনার মনে পড়ে আমার অনেক শিক্ষক আছেন যারা আমি কমার্সের স্টুডেন্ট ছিলাম কিন্তু ওনার আমাকে যখন লেখাপড়া করাতেন বাস্তবের সাথে উদাহরণ দিয়ে কিন্তু আমাকে ইকোনমিক্স বোঝাতেন অর্থনীতি বোঝাতেন ওনাদের এই শিক্ষাটি আমার কিন্তু এই আজকের এই দিনে আমি বিশেষ করে মরহুম ময়নুর রেজা বৃন্দাবন সরকারি কলেজের উনি অধ্যক্ষ ছিলেন এবং আমার শিক্ষক ছিলেন আব্বাস উদ্দিন আসেন এখনও ওনাদের প্রতি সম্মান জানায় হাই স্কুলে উর্দু স্যার ছিলেন বড় মুসলিম স্যার ছিলেন ছোটো মুসলিম স্যার ছিলেন ওনারা কিন্তু আমার আমাকে খুব স্নেহ করতেন ছোটোবেলা থেকেই আমি একটু প্রতিবাদী ছিলাম সেই কারণে হয়তো ওনা আমাকে স্নেহ করতেন এবং আজকেও নিখিল বট্টাচার যে আরেকজন উনি কমার্সের শিক্ষক সেদিন আমরা একাশি ব্যবসায়ের একটি অনুষ্ঠানে উনি এসেছিলেন আশীর্বাদ করেছেন আসলে ওনাদের দোয়া আশীর্বাদ এবং আমাদের মুরব্বীদের দোয়া এবং বাবা মার দোয়া এবং বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্নেহে আমি এই জায়গায় আসতে সক্ষম হয়ে আপনি তো দু ছেলে মেয়ে লন্ডনে এখন অবস্থান করছে পড়াশোনার জন্য কিংবা বৈবাহিক সূত্রে আপনি সহধর্মিনী এবং আপনি কিভাবে সময় কাটান রাজনীতির বাইরে আপনাদের সময়টা কিভাবে কাটান আমার সহধর্মিনী মূলত হাউস ওয়াইফটা গৃহিণী 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 কিন্তু আমার সাথে তার দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছে উনিশশো একানব্বই সালে এরপর থেকে যেহেতু আমি পলিটিক্সের সাথে জড়িত সেও কিন্তু আমার সাথে ওতপোতভাবে বিয়ের পর থেকে তাকে আমি মহিলা আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিলাম সে যদিও নামে মহিলা আওয়ামী লীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে যে দুইজন একত্রে পলিটিক্স করা যায় না এটা বুঝেন কিন্তু যখনই নির্বাচন এসেছে বিশেষ করে আমার যখন নির্বাচন তিন তিনটি পরপর তিনটি নির্বাচনই সে হবিগঞ্জের মহিলা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদেরকে সাথে নিয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করেছে নৌকার পক্ষে যখন কাজ করেছে সে জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল সেক্রেটারি যখন মারা গিয়েছে বারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি হওয়ার দায়িত্ব সে নেয় নাই তাকে আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে সাম্প্রতিককালে হবিগঞ্জে একটি বৃহৎ মহিলা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন হয়েছে তাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বে এবং আমারও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বর্তমানে জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব দিয়েছে এখন সে আওয়ামী লীগ মহিলা আওয়ামী লীগদেরকে নিয়ে মূলত কাজ করে মূলত আমরা সেইভাবেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন অতিবাহিত হয় মাদকের বিরুদ্ধে আপনি কিভাবে কাজ করছেন আপনার এলাকায় মাদক একটি সমস্যা সেই জায়গায় আপনার মাদক ভূমিকা রয়েছে মাদক আমি ছাত্র জীবনে আপনার স্মরণ আছে বিচিত্রা নামে যে ম্যাগাজিনটি আমি দেখেছিলাম ধূমপান মানুষকে হত্যা করছে সেই থেকেই কিন্তু ধূমপান বিরোধী বক্তব্য দিয়ে আসছিলাম আমি নির্বাচিত হওয়ার পরে আমার নির্বাচনী এলাকা নতুন প্রজন্মকে যাতে আগামী দিনে তারাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ বিশেষ করে হাই স্কুলে আমরা এমপি হিসাবে প্রত্যেকটি হাই স্কুলে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতা যাই আমি ওই সকল অনুষ্ঠানে অথবা বই বন্টনে যাই আমি কিন্তু সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদেরকে প্রতিজ্ঞা করাই যে মাদক মুক্ত থাকতে হবে এবং এটার কুপলটি কিন্তু আমি তাদেরকে খুব ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমি অনেক সময় বলি একজন পিতা যদি মাদকাক্ষত্ব হয় তার ঔরজাস সন্তান এবং ধূমপান মুক্ত একজন পিতার ঔরজাত সন্তানের মধ্যে ডিফারেন্স হয় এই সকল জিনিসগুলি যখন বুঝিয়ে তাদেরকে বলি এবং আজকে যদি ধূমপান গ্রহণ করে এরপরে কিন্তু তারা আস্তে আস্তে ইয়া বা বা ফ্যান্সিডিলে আসক্ত হবে তখন তার জীবন ধ্বংস হবে সমাজ ধ্বংস হবে তার বিরুদ্ধে আমি নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দেন সরকার কিন্তু মাদকের আগ্রাসন কমছে না কিংবা কমিয়ে আনা যাচ্ছে না কারণটা কি কারণটা আসলে আমি আমার অভিজ্ঞতা আমি মাথার বাড়িতে গিয়েছিলাম ভিজিটে কাগজবাজারের দিকে যখন আমি খুঁজ নিচ্ছিলাম যে এই টেকনাফ থেকে এই দিকে আপনার মাদক কীভাবে আসে এখানে কি পুলিশ তৎপর না অথবা সাংবাদিকরা তৎপর না রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা তৎপর না তখন ওইখানে যে চিত্রটি আমি শুনেছি এটা আমি জাতির সামনে উপস্থাপন করতে চাই না তবে এই কথাটি সত্য যে আমাদের সকলকে এক যুগে শুধুমাত্র সরকারকে শুধুমাত্র সরকারকে অথবা প্রশাসনকে না আমাদের সকল শ্রেণীর পেশার মানুষকে এক যুগে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে সংসদ সদস্যদের তো অনেক ক্ষমতা
ক্ষমতাটাকে কতটুকু উপভোগ করছেন ধন্যবাদ আসলে এটা অনেকে মনে করে আমি কিন্তু এটা ক্ষমতা মনে করি না এটা আমি মনে করি একটা নিয়ামত একজন মুসলিম হিসাবে সকলের দ্বারা সংসদ সদস্য হওয়া সম্ভব হয় না জনপ্রতিনিধি সবার ভাগ্যে জুটে না আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত পরপর আমার সাথে যিনি প্রথম নির্বাচন করেছেন উনি কিন্তু চারবারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ওনার সাথে আমি নির্বাচিত হব অনেকে ভাবে নাই কিন্তু আমার কর্মের পর আমার বিশ্বাস ছিল এবং আস্থা ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা নিয়েই আমি কিন্তু নির্বাচিত হয়েছি পরবর্তীতে যিনি আমার সাথে নির্বাচন করেছেন আপনি জানেন আপনার অনুষ্ঠানে অনেক একাধিকবার উনি এসেছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম মেম্বার আতিকুর রহমান সাহেব সিলেট বাড়ি কিন্তু উনি হবিগঞ্জে এসে উনি কোটি কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে নির্বাচন করেছেন টাকা দিয়ে আসলে জনপ্রতিনিধি হওয়া দেয় না আমি মনে করি এটা সংসদ সদস্য ক্ষমতা না আমরা এটা একটা নিয়ামত মনে করি এবং মানুষের সেবাটা এবাদত মনে করি আপনার কাছে আবার শেষ প্রশ্ন যদি ছোট্ট করে বলেন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নিয়ে আপনার পরিকল্পনা এবং কেমন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ আপনি দেখতে চান অবশ্যই ইতিমধ্যে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কি দেখতে চাই আমি আমার নেত্রীর যে ভীষণ আছে আমাদের যে ইশতেহার আছে যে আমাদের পরিকল্পনা আছে ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং একচল্লিশ দুই দুই হাজার এই লক্ষ্যকে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ কিন্তু বিশ্বের দরবারে আরও মাথা উঁচু করে আমরা দাঁড়িয়ে বলতে পারবো আমরা উন্নত যে বাংলাদেশ সেই উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যেতে পারলেই নিজেকে ধন্য মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই আবার কোনো আলোচনা আপনার সাথে দেখা হবে ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার আমার এই বক্তব্য যারা শুনেছেন বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকার সকল জনগণকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ওনারা যদি দয়া করে আমাকে পরপর নির্বাচিত না করতেন তাহলে হয়তো আজকের এই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আমি বক্তব্য দিতে পারতাম ধন্যবাদ দর্শক ইগ্নু প্রেজেন্স মিডিয়া লিডার আজ পর্যন্তই আগামী সপ্তাহে আবার অনুষ্ঠানটি দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর টিভি সব For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.